Энэ бодлогын бичиг баримтыг бас дэмжээна. Алсан хараа 2050 баг 8 сарын хугацаанд 1500 эрдэмтэд судлаачд төрийн баяг төрийн төрийн бас байгуулгынхаа ажилласан 500 орчим хуудсан юм алсан хараа тань 9 зорилго бүхий 30 жилийн хугацаа 3 уу шаттайгаар хэрэгжүүлэх юм нэлээд сайн бичиг баримт болж ээ. Гэхдээ бас нэг зарим юм зүйлүүд дээр тодруулах зайлшгүй шаардлага байгаа дээ. Ялангуяа энэ Монгол улсын хувьд одоо үндэсний нэгдмэл үнэн зүйл гэдэг маань бол маш чухал байгаа. Тэгтээ тэр үнийг бол гол төлөв одоо соёл би хэл 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 бичиг гэдгээр л хязгаарлалцсан болохоос биш. Яг сэтгэл зүйн хувьд одоо яаж Монголын энэ үнэн зүйлийг би болох вэ гэдэг дээр бол бас төдийлөн юунуудыг нь олж харсангүй. Энэ үн дээр бас нэг тодруулга хийж өгөө чи гэдгийг бас хэлмээрэй. Хоёр дахь асуулт маань бол ялангуяа энэ дэлхийн нийтэрээ бүр төрөл чигээр дэлхийн дулаар л одоо энэ хүн амын төвлөрөл одоо үүнээс үүдэлтэй одоо энэ агаар орчны бохирдол тэр дотроо бол цэвэр усны хомсдол бол маш ихээр болчих гэж байна. Энэ энэ үнтэй холбоотойгоор бид нар яг энэ алсын хараан дээр мэдээж одоо хөдөө аж энэ болгоноос үүдэлтэй хөдөө аж ахуйн хөгжил тэр дотроо газар тариалангийн хөгжил тэр тэр цмаа бас энэ нэг уул урхааг ашигтмалмалыг ашиглах гих мэтийн зүйлүүдийг энэ бас энэ чи гаргачихсан байна л да аялж үйлчлэлийн бодлогыг энэ гаргачихсан байж. Тэгтээ тэгэхээр одоо яг энэ дэлхийн дулааралтай холбоотой энэ сүлжилттэй холбоотой энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор ерөөсө энэ бүхэнд чин эдийн засгийн салбарт нэг мэдээн засаг чи маш их өөр өөр нөлөөлнө үү. Сая Цэрэнбацаад өөрийнхөө хариултанда тэгж юм бид нар тусгай хамгаалтаа газрынхаа орчин сүлжээгээ нэмэгдүүлнэ 30% болгоно гэсэн маягтай зүйлүүдийг хэлж байна. Ялангуяа Рио Рио болсон Рио дэ Жанейрод болсон тогтвортой өвчлэн аа төр засгийн тэргүүнүүдийн уулзалтан дээр ерөөсө Монгол улс өөрийнхөө тусгай хамгаалтаа газар нутгийнхаа сүлжээ 30% болгоно гэж амлалтыг авсан байж байгаа. Энэ маань ер нь хэр их хийгдэх вэ? За тэгээд энэ нь газар тариалангийн бүсэд хэр их нөлөөлөх вэ? Энд чи бол сэлэн дарах дарахны бүсэд одоо ингэж эрдэмсэн мал аж ахуй тэр дотроо бол газар тариалангийн хөгжүүлнэ гэсэн тийм зорилтууд байж байгаа боловчиг яг хөрс хөрсийг сайжруулах одоо тийм нарийн зүйлүүд рүү бол бас төдийлөн орд ор чадаагүй байна. Энэ үн дээр ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн тал дээр бас асуултууд гарч ирж байна. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор одоо энэ 448 дугаар хуудсан дээр бас байж байгаа. Гацуурттай Сэлэн аймгийн мандал сумд гацуурттай алтны уурхай гад ашиглана гэсэн тэзүүтэй ийм зүйлийг яриад байж байгаа юм. Гэтэл дөнгө саяхан засгийн газраас энэ орд газрыг ашиглахгүй гэдэг бас шийдвэр гарч ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөр ингэ зөрчилтөд байна. Энэ үндээ юу бодож байна? За дараагийн нэг асуудал маань бол ялангуяа энэ COVID-19 одоо энэ цар тахлын үеэс болж дэлхийн нийтэрээ тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байна. Геополитик нь өөрчлөгдөж байна, нийгэмийн мэдээн засаг нь өөрчлөгдөж байна. Энэ болгоныг бид нар ерөөсө олж харсан олж хараагүй мэдээж олж хараагүй. Тэр үтэй хэл дөнгөс сая төсөө баталж ахтаа хүртэл бид нар тэрийг олж хараагүй байж байгаа. За хамгийн сүүлийн нэг жишээ гэхэд чинь Wall Street Journal дээр одоо Henry Kissinger 4 сарын 3-нд бичсэнээр ерөөсө вирус бактерийн хөгжил хэтэрхий хурдтай байж байгаа. Тэр тийм учраас ялангуяа шинжлэхэн инновац энэ болгондоо бид нар хөрөн мөнгөө илүү их төвлөрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Энэ үн дээр бид нар яг хөрөнгөнийхөө хэжнээ хувийг нь бас одоо энэ шинжлэхэн технологи инновацийн таз салбартаа оруулах нь байна. Би дахиад энэ хамгийн дараагаар бас тодруулна шүү. Ялангуяа энэ оюун оюуны бүтээл шинжлэхэн инновацтай хол. За хоёр тэн сайдаар болох вэ? Эстэсгөө ажлаасаг за 81 дугаар мэхэрбэн За тулан багш шүү. За. Оюун дэр гүшүүний асуултанд хариулъя. 
маш чухал асуулт асууд гэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн алсын хараа 25 гэдэг энэ баримтчих. Үндэсний нэгдүгээр үнэт зүйл гэж за өмнөх баримтчихуудад төдийлөн анзаардаж байгаагүй юм уу ер нь алгасаж гэж хэлж болох юм да. Явдаг нэг ийм зүйлийг оруулсан. Энгээрээ бас их өвөрмөц зүйл болов уу гэж бодож байгаа юм. Тэр ч байтгаан энэ баримтчихгийн одоо 9 тулгуур багны тэргүүн тулгуур багна гэдэг бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл том ялгдаж байгаа. Тэр ташрын хэлчихэд энэ үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэдэг их онцгой чухал үүрэгтэй. Нэг ялангуяа өнөөдөр дэлхийн даянараа том жижиггүй одоо үндэстэн улсыг байгуулах нэшн стейт байгуулах ийм үйл хэрнэг өрнөж байгаа үед бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлгүйгээр энэ бол хоосон лоозон болох юм аа. Дэлхийн түүхэнд ч гэсэн одоо үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл байхгүйгаас болож маш имгэнэлт байдалд хүрсэн тийм түүх ойр хүйтч байна, эрт үйтч байсан. Тэгэхээр та бүхний сайн мэдэгдгээс хэлэхэд бол саяхан Югослав гэдэг нэг улс байсан Серб, Босны, Хорват гурав үндэсний нэгдүгээр үнэт зүйлгийгээс болоод бүр аймаглан устд гах геноцидын аюулт хүртэл хүрчээсэн нэг таавх юм мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч чухал зүйл болохыг одоо харуулж байгаа хэрэг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ жүсэн үндсэн зорилгын нэгдүгээрт нь том ялсан байгаа. Орчин үеийн шинжилгээний арга зүгээр нарийн судалж хөдөлшгүй бодит тарим дүнцэлсэн нэг хэл нэг түүх нэг соёл нэг итгэл үнэмшлийг нийт хүн ам төлөвшүүлж үндэсний ижилсэл ондоочлын гүн ухамсар дахилаатай үндэстэн улс байгуулахад тулгуур болох үйц нэгдмэл үнэт зүйсийг цогцлоно гэж за чухам яг энд өгүүлснээр за оюун дараг шүүн ч одоо сая өгөн дотор олонтой хэллээ энэ үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэдгийг бид ямар нэгэн одоо хоосон төсөөлөл хий бодол юм уу сэтгэл хөдлөлөөр биш харин чухам орчин үеийн шинжилгааны арга зүйгээр нарийн ичилсэн хөдөлгүй бодит баримттай ийм зүйлээр бид өнөөдөр энэ үндэсний үнэт зүйлийг бий болгож цогцлоож тэгээд итгэл үнэмшил болох шаардлагатай маа тэгээд тэр сэтгэл зүйн асуудал гэдэг нь бол яг тэр итгэл үнэмшилтэй шууд хамаатай гэж би хэлэхээр байна Тэгэхээр өнөөдөр жишээлбэл Монголчуудын өөрсдийнхэн дунд хүртэл Монгол хэлнийхэн талаар, түүхийнхэн талаар, соёлынхаа талаар ян зүрийн үзэл бодол уралдуулж явдаг. За энийг бол үгийсгэх юм уу? Та жадлан эсэргүүцэх ямар ч утга учир байхгүй. А ганцхан энэ зүйл нь шинжил ухааны хөдөлгүй баримттай үнцэлсэн байх ёстой гэдэг л манай энэ за нэг минут нэмж болно нэг минут нэмэд хариуцах нэг нэг үднээс нь аваад үзэх юм бол одоо хамгийн та бүхэнд ойлгомжтой жишээг хэлэхэд бол бид нар одоо дөнгөд саяхан энэ үндэсний ижилсэл ондоочлын билэгдэл соёлын дүрийн судалгаа гэж гурдан мянган хүний оролцоотой ингээд судалгаа хийгээд Монгол үндэсний өнгө гэж үв, тоо гэж үв, үндэсний төсөх явгуул гэж үв гэдэг ингээд нэг бүрээр нь аваад үзэхэд бол түүхэн сургалчд байгаа жишээ өнөөдрийн манай монголчуудын гурдан мянган хүний дундаас авсан жишээ үндэсний өнгө гэдэг энд одоо 6 зүйлийн жишээгээр аваад үзэхэд бол хөх өнгө гэхэд бол судалгаан дурлалцагчдын жарин хоёр арвны 6 хувь нь бол Монголын одоо үндэсний ижилсэл ондоочлын өнгө мөн гэд ингээ том ялаад ирж байгаа нь бол өнөөдөр бид нар бол үндэсний ой санамж маань хэвээрээ байгаа олон гэтэн бол